एक्सेपन हैंडलिंग प्रोग्रामारे जीवन सब चाहते बेदनदायक बेपारे एक्सेपन त्रुटि प्रोग्राम जो क्च करार कथा अनेक समय क्यों से भावे क्च करना प्रोग्राम एप्लीकेशन देखा जाए हुटहाट कर क्रैश कर यकम कैन है वेल कम्पिवटार एक मेशिन और तर मध्य गार्लफ्रेंड बफ्रेंडर मत अनुभूति क्च करना नर्माली को भूल कर ले गार्लफ्रेंड बफ्रेंड से क्योंकि ठीक कर दे बोझा दे भविष्य तुम्हें यहरण भूल और करबाना क्योंकि मेशिन की से कोडे जदि को भूल था मेशिन क्यों प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना जदि अनेक कोड इडिटर आज गार्लफ्रेंड बफ्रेंडर मत जान भूल ना करी से गुला के सजेस्ट कर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंगुएजर बेस किचू बिल्ट इन एक्सेपन रही है जेमन डेफार्ड लोड एक्सेपन फर्मेट एक्सेपन इंटीजार डिविशन बै जिरो एक्सेपन इनपुट आउटपुट एक्सेपन आइसोलेट स्पोन एक्सेपन टाइम आउट सह और एक्सेपन एन यसेपनगुलि सम्पर्केार चेषा करब एवं एक एक्सेपन आसले से क्यों हैंडल करते बेपारटा शिखब स्क्रिने अपनारा बे किड देखते ट्राई अन कैच फाइनलि किडगू दिए कि एक्सेपन हैंडल करते हैं एक भाव स्ट्रैक्ट्रेस जिनटा कि से बेपार हाथे कलम शिखब फार्स्टे फर्मेट एक्सेपन का चले आसि फार्ष्ट एक एक्साम्पल देखी एक्साम्पलटा थे एक्सेपन बोझा ट्राई करी हमें एखे एक वेरिएबल निची इंटीजार टाइपर ए वेरिएबल नाम दीते रेजल्ट एंड दें इंट डट पार्स करब ये एक स्ट्रिंग दीब से स्ट्रिंग इंटीजारे कन्भार्ट करब चले आसमें दीची फोर फोर एंड दें रेजल्ट नाम जो वेरिएबल आटे सीम्पलि प्रिंट करब सो हमें प्रोग्राम के एक्सिक्यूट करते आउटपुट देखते आउटपुटा क्योंकि एन और स्ट्रिंग ना से इंटीजारे कन्भार्ट हो गए जो टाइप एक चेक करते चाहिए एखान रान टाइम टाइप दिए आर जो प्रोग्राम के एक्सिक्यूट करी तो देखते आउटपुट एक इंटीजार हमें स्ट्रिंग दिए इंटीजारे कन्भार्ट कर सपोज एक जो इूजार जो एखे को अलफाबेट दिए दे क्षेत्र में प्रोग्राम आसले कि दीची एक एस एड कर दीची एंड दें प्रोग्राम के आर रान करते रान करार साथे साथ लाइन देखते रईट एक एक्सेपन क्रिएट हो बोलते से आनहैंडल्ड एक्सेपन कारण फोर एट फोर के दुईटा अलफाबेट के जेहतु स्ट्रिंग दुईटा अलफाबेट के फोर फोरे कन्भार्ट कर लो बाट एचटा के आसले से कीसे कन्भार्ट कर तईना प्रोग्राम क्यों एट बुझते हमारे कम्पाइलर ये जेहतु धरते पर तक से एक एक्सेपन थ्रो करसेपन एखे क्योंकि देखते फार्ष्टे बोलते से आनहैंडल्ड एक्सेपन दें एक्सेपन नाम एक्सेपन हे फर्मेट एक्सेपन एखे किस देखते जो लाइब्रेरिगुल्ला ब्रेक हो प्रोग्राम के रान करार्जन फाइनल देखते एक्सिटेड उथथ कोड टू फाइव फाइव एट हमें एरर कोडा एख कथा हे एक प्रोग्राम जो क्रैश कर तक आसले घटनाटा कि घटे हमें अनेक समय क्योंकि एप्लीकेशन व्यवहार कर समय देखी हटात कर स्टप हो गए के बोले अनफर्चुनेटलि दिस एप्लीकेशन हेज़ बीन स्टप ये टाइप अनेक मैसेज देप्लीकेशन बेर हो जाए कारण वो एप्लीकेशने जो कोडगुल प्रपारलि हैंडल ना करी और जेनारेट है से जो हैंडल ना करते तक क्योंकि एप्लीकेशन क्रैश कर एक भाव एखे क्योंकि देखते प्रोग्राम क्रैश कर मध्य कोटा के एक फर्मेट दिए निचिंग कैचर मध्य हमें देखते इ इ दिए एक्सेपन के बोझा इन्हें आकटा जिस पाई से बला है स्ट्रैक्ट्रेस जो बेपारे जानते जाता के आपात रिमूव कर दीची ये कैचर मध्य एरटा धरते परि एखे जस्ट प्रिंट करब इटा के प्रिंट कर दीब अर्थात एक्सेपन के प्रिंट कर दीब सो सब ठीक ठाक हमारे कोडटा के ट्राई कैच ब्लकर मध्य लिखल हमें कन्सोल्ट के एखान क्लियर कर दीची प्रोग्राम के आर एक्सिक्यूट करते आउटपुट देखते 
কম্পাইলার এই কোডটাকে এক্সিকিউট করার ট্রাই করলো ট্রাই করার পরে দেখতে পাচ্ছে একটা এক্সেপশন আসছে সেই এক্সেপশনটা সে ক্যাচের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে এবং আমরা এখানে প্রিন্ট করতেছি প্রিন্ট করার কারণে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে বলতেছে এক্সেপশনের নামটা এক্সেপশনটা হচ্ছে ফরম্যাট এক্সেপশন বাট এখন যদি আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু এখন আর ক্র্যাশ করে নাই একটু আগে যেরকম আমাদের প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করেছিল এখন কিন্তু ক্র্যাশ করে নাই এক্সিটেড উইথ কোড জিরো তার মানে কম্পাইলার প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুলি কম্পাইল করতে পারছে তো অ্যাপ্লিকেশনে যদি কোনো অ্যারোর থাকে আমরা সেটা ইউজারকে দেখাইতে পারি যে ইউজার এই ধরনের ইনপুট নিতে পারবে না বা এই কাজটা করতে পারবে না করলে এই ধরনের এক্সেপশান আসতে পারে আমরা টোস্ট অথবা স্ন্যাক বারে এই মেসেজগুলো ইউজারকে দেখাইতে পারি ট্রাই ক্যাচের ব্যাপারটা আমরা বুঝলাম এখন আমরা দেখব স্ট্র্যাক্ট্রেস জিনিসটা আসলে কি স্ট্র্যাক্ট্রেসটা হচ্ছে একটা এক্সেপশান ক্রিয়েট হওয়ার সময় যে লাইব্রেরিগুলো ব্রেক হয় যেমন আমরা এখানে এক্সেপশানটাকে প্রিন্ট করেছিলাম আমরা এখানে স্ট্র্যাক্ট্রেসটাকেও প্রিন্ট করতে পারি সো আমি জাস্ট ট্র্যাক্ট্রেসটাকে এখানে প্রিন্ট করতেছি এখানে আমাদের কনসোলটাকে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি দেন রান করতেছি সো এই লাইব্রেরিগুলো আমাদের ব্রেক হয়েছে আমাদের এই প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করার সময় বা এই এক্সেপশানটা ক্রিয়েট হওয়ার সময় সো ট্রাইয়ের ব্যাপারটা বুঝলাম স্ট্র্যাক্ট্রেসের ব্যাপারটা বুঝলাম একইভাবে ক্যাচের ব্যাপারটা বুঝলাম এখন আমরা ইন্টিজার ডিভিশন বাই জিরো এক্সেপশান এই এক্সেপশানটা দেখব একইভাবে অন এবং ফাইনালি কিউআরটা কি কাজ করতেছে সেই ব্যাপারটাও বুঝব সো এই কোডটাকে আমি আপাতত এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি আমাদের ইন্টিজার ডিভিশন বাই জিরো এক্সেপশানের একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি তো সাপোজ আমরা একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতেছি যেটার নাম দিচ্ছি রেজাল্ট অ্যান্ড দেন আমরা ছোটোখাটো একটা ক্যালকুলেশন করব এখানে টেন ওকে সো এটা কি কাজ করবে রেজাল্টটা এখানে আমরা বলতেছি টেন ডিভাইডেড বাই জিরো এবং যে আউটপুটটা আসবে সেই আউটপুটটাকে তুমি ইন্টিজারে কনভার্ট করো তো নর্মালি আমরা বুঝতে পারতেছি যে টেনকে জিরো দিয়ে ডিভাইড করার পরে যে আউটপুটটা আসবে সেটাকে সেই ইন্টিজারে কীভাবে কনভার্ট করবে তাই না এখানে একটা এক্সেপশান ক্রিয়েট হবে আমরা যদি এটাকে প্রিন্ট করি রেজাল্টটাকে তাহলে আমরা এক্সেপশানটা দেখতে পারবো কনসোলটাকে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি সো এই যে আমাদের এক্সেপশানটা ক্রিয়েট হয়েছে এবং এই এক্সেপশানটার নাম কি ইন্টিজার ডিভিশন বাই জিরো এক্সেপশান এই এক্সেপশানটাকে আমরা এখন যদি হ্যান্ডেল করতে চাই আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করবো আমরা ফার্স্টে ট্রাই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে আমাদের কোডটা লিখতে হবে সো ট্রাইয়ের মধ্যে আমরা এটাকে ট্রাই করতেছি অ্যান্ড দেন ক্যাচের মধ্যে আমাদের যে এক্সেপশানটা আছে সেই এক্সেপশানটাকে জাস্ট আমরা প্রিন্ট করে দিব কনসোলটাকে আবারও ক্লিয়ার করছি ক্লিয়ার করে রান করলাম সো এই হচ্ছে আমাদের এক্সেপশান তো এখন অন কিউআরটা আসলে কি কাজ করে অন কিউআরটা আমরা তখনই ব্যবহার করি যখন আমরা এক্সেপশানের নামটা জানি যে এখন এই এক্সেপশানটা ক্রিয়েট হবে এবং ওই এক্সেপশানটা ওই পার্টিকুলার এক্সেপশানটা যখন ক্রিয়েট হবে তখন আমরা ইউজারকে কিছু একটা বলতে পারি সাপোজ এখানে আমরা বলতে পারি আমাদের এক্সেপশানের নাম কি ইন্টিজার ডিভিশন বাই জিরো এক্সেপশান সো আমরা এখানে অন দিয়ে বলতে পারি অন ইন্টিজার ডিভিশন বাই জিরো এক্সেপশান এই এক্সেপশানটা যখন ক্রিয়েট হবে তখন তুমি ইউজারকে কিছু একটা বলবা তখন তুমি এরকম বলতে পারো ক্যান নট ডিভাইড বাই জিরো সো ক্যান নট ডিভাইড বাই জিরো পারফেক্ট এই মেসেজটা আমরা ইউজারকে দিব যখন এক্সাক্টলি এই এক্সেপশানটাই ক্রিয়েট হবে সো আমরা এখন রান বাটনে আবার ক্লিক করতে পারি এই যে এখন আমরা আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছি ক্যান নট ডিভাইড বাই জিরো আমরা ট্রাই করলাম এই কোডটাকে এক্সিকিউট করতে এবং ট্রাই করার পর একটা এক্সেপশান ক্রিয়েট হয়েছে এক্সেপশানের নামটাও আমরা জানি যে ইন্টিজার ডিভিশন বাই জিরো এক্সেপশান তার সঙ্গে আমরা এখানে বললাম অন ইন্টিজার ডিভিশন বাই জিরো এক্সেপশান এই এক্সেপশানটা যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে তুমি এখন এই লাইনটাকে জাস্ট প্রিন্ট করে দাও এখন যদি এখানে ফরম্যাট এক্সেপশান হইতো তাহলে কিন্তু সেইটাকে ধরতো না রাইট এবং আরেকটা ব্যাপার আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে অন যখন কোনো এক্সেপশানকে হ্যান্ডেল করে ফেলবে তখন কিন্তু আর সেটা ক্যাচের মধ্যে আমরা দেখতে পারবো না ক্যাচের মধ্যে আমরা কিন্তু এখন আর সেই অ্যারোটটা দেখতে পাচ্ছি না একটু আগে আমরা যেরকম অনটাকে যদি আমি এখানে রিমুভ করে দেই এখন আমরা ক্যাচের আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছি রাইট এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাচ ব্লকের আউটপুটটা বাট যখন আমরা অন কিউআরটা দিয়ে বলে দিব তখন আর আমাদের ক্যাচ ব্লকের কাছে যাবে না আরেকটা কিওয়ার্ড আছে যেটা হচ্ছে ফাইনালি ফাইনালি কিওয়ার্ডটা আমাদের এখানে কি কাজ করতেছে ফাইনালি কিওয়ার্ডটা যেটা করে অলওয়েজ এক্সিকিউট হয় সাপোজ আমরা যদি এখানে একটু লক্ষ্য করি আমি জাস্ট এখানে লিখতেছি ফাইনালি আমরা এখানে প্রিন্ট করব ফাইনাল না ফাইনালি হবে ফাইনালি আমরা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি যেহেতু এটা সব সময় এক্সিকিউট হয় অর্থাৎ আমার প্রোগ্রামে কোনো অ্যারোর থাকুক বা না থাকুক যা
always executed perfect code ta ke ami abar format dicchi amader console ta ke clear kore nilam then abar run button e click korlam so ei je amra ekhon dekhte pacchi amader on block ta kaaj korteche ekoi bhabe finally block ta o kintu kaaj korteche tar mane amra ekhon bujhe nilam try catch on finally ei keyword gula ki kaaj korche ekoi bhabe stack trace byapar ta ki ekhon amra arekta byapar shikhbo seta hocche kibhabe custom exception create korte hoy ekhane ami already ekta example rekhe diyechi amader bojhar jonne so first e ki korlam amra ekta function create korlam amra age code ta lokkho kori je ashole ki kaaj korche amra ekta function create korlam value name এবং এই ফাংশনে আর্গুমেন্ট আকারে আমরা একটা ভ্যালু পাস করতে পারবো এর জন্য এখানে একটা প্যারামিটার বানানো হয়েছে v নামে অর্থাৎ ইউজার যে কোনো একটা ভ্যালু পাস করতে পারবে এই ফাংশনে 2 3 4 5 আমরা এখানে বলতেছি কিছু কন্ডিশন দিয়েছি বলতেছি ইউজার যে ভ্যালুটা পাস করবে सपोज সেটা 4 বা 3 ভ্যালুটা যদি 5 এর থেকে কম হয় ভ্যালু লেস দ্যান 5 তখন আমরা এই এক্সেপশনটাকে থ্রো করব ভ্যালুটা যদি আমার 10 থেকে বেশি হয় গ্রেটার দ্যান 10 হয় তখন আমরা এই এক্সেপশনটা থ্রো করব अदरवाइज আমরা বলবো सक्सेसफुल তো এখন আমরা এই ভ্যালু ক্লাস্টার দিকে একটু লক্ষ্য করি ভ্যালু ক্লাস্টার ডার্টের ডিফল্ট একটা ক্লাস যেটা নাম হচ্ছে এক্সেপশন এই ক্লাসটাকে সে ইমপ্লিমেন্ট করছে implements করার পরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ফাংশন আমরা ক্রিয়েট করছি এবং এই ফাংশনের রিটার্ন টাইপটা হচ্ছে স্ট্রিং আমরা বলতেছি লেস দ্যান 5 একটা ফাংশন আর একটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 10 সো ভ্যালুটা যখন লেস দ্যান 5 হবে 5 এর থেকে ছোট হবে তখন सिंपली আমরা রিটার্ন করতেছি ভ্যালু ক্যান নট বি লেস দ্যান 5 একই ভাবে 10 থেকে যখন বেশি হয়ে যাবে তখন আমরা বলবো ভ্যালু মাস্ট বি 5 টু 10 এই হচ্ছে আমার দুইটা exception এবং এখানে আমি এগুলাকে থ্রো করতেছি দ্যাটস অল এখন আমরা এই ফাংশনটাকে কল দিলেই আমরা চেক করতে পারবো সো এখান থেকে আমরা কল দিচ্ছি আমাদের ফাংশনের নামটা হচ্ছে ভ্যালু এবং আমরা একটা ভ্যালু পাস করতেছি লেটস সে 6 এন্ড দেন রান করতেছি সো এই যে আমরা আউটপুটটা পাচ্ছি सक्सेसफुल এই এলস এর মধ্যে আমাদের যে কোডটা ছিল প্রিন্ট করতেছিলাম सक्सेसफुल আমরা सक्सेसफुलটা দেখতে পাচ্ছি আমি যদি এখানে 5 অথবা লেটস সে 4 দিতাম সে ক্ষেত্রে আউটপুটটা কি আসতো সে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা এক্সেপশন ক্রিয়েট হয়েছে রাইট আনহ্যান্ডেলড এক্সেপশন ভ্যালু ক্যান নট বি লেস দ্যান 5 এটা কিন্তু আমাদের কাস্টম এক্সেপশন এই এক্সেপশনটা আমাদের ডিফল্ট কোনো এক্সেপশন না কাস্টম এক্সেপশন আমরা যে এক্সেপশনটা এখানে বানাইলাম এই হচ্ছে আমাদের এক্সেপশনটা সো আমরা যেটা করতে পারি প্রোগ্রামটা যেন ক্র্যাশ না করে এর জন্য আমরা কোডটাকে ট্রাই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে লিখতে পারি আমরা ট্রাই করতে পারি এই ফাংশনটার মধ্যে আমরা ভ্যালু পাস করতেছি এবং আমরা ট্রাই করতেছি এন্ড এইখানে ক্যাচ এর মধ্যে আমরা আমাদের এক্সেপশনটাকে জাস্ট প্রিন্ট করব পারফেক্ট আমি সব কিছুকে ক্লিয়ার দিয়ে নিচ্ছি সো এই হচ্ছে আমাদের এক্সেপশন ভ্যালু ক্যান নট বি লেস দ্যান 5 সো আই থিং আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে ডার্টের মধ্যে এক্সেপশনগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হয় এবং আমাদের সব সময় যে কাজটা করতে হবে আমাদের কোডগুলি লজিকগুলি সব সময় ট্রাই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে লিখতে হবে তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের প্রোগ্রামটা হুটহাট করে ক্র্যাশ করছে না যদি কোনো একটা প্রবলেম থাকে কোনো একটা এরর জেনারেট হয় সেটা যেন আমরা ইউজারকে দেখাইতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ